മോഹൻദാസ് ചേട്ടനും സുബ്രഹ്മണ്യനും എപ്പോഴും അച്ചാച്ചനെ കാണാൻ വരും പിന്നെ നല്ല വർത്തമാനം ഇരുപത് വർഷത്തെ വിടവിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന് എത്തും പിടിയും കിട്ടാതിരുന്ന എനിക്ക് സമകാലികതയോട് ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് ഇവരാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ വെൽഡിങ് പഠിക്കും അവനൊരു ജോലി ഉറച്ചാലേ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ ഡി ടി പി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ചാച്ചനെ പറ്റി സിനിമ എടുക്കാൻ ചന്ദ്രേട്ടനും സംഘവും വന്നത് പിന്നെ വീട് നിറയെ ആളായി സാഹിത്യ അക്കാദമി സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യ കാല ഡയറക്ടറിയിൽ ചേർക്കാൻ ദയവായി താങ്കളുടെ ജീവചരിത്രം അയച്ചു തരാൻ അപേക്ഷ നിന്റെ ഡി ടി പി പ്രിന്റർ ഉണ്ടോ അന്ന് കുറ്റിന്ത്യ സമരം നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് സംസ്കൃത വിദ്വാനെ പഠിക്കുന്നു ഗാന്ധിജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം പ്രതിഷേധം എൻ്റെ സതീർത്ഥ്യനായിരുന്നു കെ ആർ രാമൻ രാമനും ഞാനും കൂടെ പർഗിമാവിൻ തോപ്പിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് കോളേജ് ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ വാൾ പോസ്റ്റർ നിറയ എഴുതി പിറ്റേന്ന് കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററും ഇല്ല ചടാന്ന് ഞാൻ എണീറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി കോളേജിൻ്റെ പോർട്ടിക്കോവിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിറങ്ങി നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു സ്വയം പട്ടിണി കിടന്ന് പണിപ്പാടത്ത് തല ചുറ്റി വീണു അമ്മ മരിച്ചു പഴയ ചാക്ക് തുന്നലഴിച്ച് നീട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മഞ്ചലിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരേ ഒരു ഖേദമേ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് നേടി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം എൻ്റെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് 
ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അച്ഛൻ കടം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ അക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി പഴയന്നൂരിനടുത്ത കൊണ്ടാഴിയിൽ നെല്ലെടുപ്പ് ഉദ്യോഗത്ത് മൂന്ന് മാസം ചെയ്ത പകങ്ങ് മതിയാക്കി ഒരു ദിവസം ദശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി പെങ്ങളിന് ചോറിനാ മുളിക്കില്ല പിന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുക ബജറയുടെ കഞ്ഞിയായിരുന്നു നിനക്ക് ചോറ് വയ്ക്കുക അപ്പം അച്ഛനോ അച്ഛൻ ബജറയുടെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അന്നേ വരെ പഴയരി മാത്രം കഴിച്ച് ശീലിച്ച ആളാ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ബജറയുടെ കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഖേദമായി പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല പിറ്റേന്ന് നേരെ പോയി എറണാകുളത്തേക്ക് റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ ചേർന്നു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അഡ്വാൻസ് കിട്ടി അപ്പം തന്നെ അമ്പത് രൂപ അച്ഛന് മണ്ണി ഓർഡർ അയച്ചു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആറി തണുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേവിയിൽ ചേരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരാവേശം നിറയെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടാണിശ്ശേരിക്കാരൻ കർഷകൻ അപ്പോഴും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാനൊരു കർഷകനാണ് ഞാൻ കറ്റമതിച്ചാൽ ചുരുട്ടിൽ ഒറ്റ മണി നെല്ല് ബാക്കി നിൽക്കുകയില്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പാടത്ത് നന്നായി അധ്വാനിച്ചിരുന്നു അച്ചാച്ചൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ ആർ പി കുറിപ്പ് ഒരു ദിവസം അച്ചാച്ചനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു അച്ചാച്ചൻ അന്ന് നല്ല മൂഡിലായിരുന്നു നമ്മളന്ന് കപ്പലിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐ എൻ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അയ്യപ്പുട്ടി നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിൽ ചെന്നിരുന്ന ആ അവസരത്തിൽ കെട്ടണം ഐ എൻ എ യുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു 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 സിംപതി വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കെ കെ ബിൽഡിംഗ് സെൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ അവിടുന്ന് കൂട്ടുന്ന ആ ബുക്കുകളും അതെല്ലാം തലയെണ്ണ കീഴിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചില്ലേ ആ റിക്കാർഡ്സും എല്ലാം ഒളിച്ചു വെച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും അതിരാവിലെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് രാവിലെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സുഭാഷ് നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്നതാണ് സദാ സുഖ ചൈൻകി ഭർക്കാ ഭർഷേ ഭാരത ഭാഗ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താറിൽ നേവിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അതിന് പ്രചോദനം തന്നത് അന്തിക്കാട് ചെത്തു തൊഴിലാളി സമരമാണ് ഇവിടെ കള്ളളക്കുന്ന മുതലാളിയുടെ ചിങ്കിടി പറയും അളന്ന കള്ളനാടാകാശ് എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിടുന്നതിനല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്നായിരുന്നു വെച്ചാൽ അളന്ന കള്ളിന് കാശ് പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നതിനല്ല ഈ ചെത്തു തൊഴിലാളി സമരത്തോടെ കണ്ടാണിശ്ശേരിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒന്നാന്തരമായി ചുവടുറപ്പിച്ചു അച്ചാച്ചൻ സ്വന്തമായി പഠിച്ചാണ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ ഇരുപത് വർഷം സേവിച്ചു കോർ ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ റേഡിയോ മെക്കാനിക് ആയിരുന്നു ഹിമാലയത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം ബാരക്കുകളിൽ നിന്ന് ബാരക്കുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതം ഇപ്പോഴും ബങ്കറുകളിലായി ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലെ ജീവിതം ശ്വാസം മുട്ടൽ സുഹൃത്തെ 
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുദ്ധരംഗത്തു നിന്നയച്ച എഴുത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിലല്ല വെടിനിർത്തൽ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടരും വെടിനിർത്തി ആര് ആരെയാണ് വെടിവെച്ചിരുന്നത് എന്നോർക്കണം നാശം എൻ്റെ റെജിമെൻറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്ന ഇടം എൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് തീപിടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വൈകുന്നേരം പാലുവായിലെ തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ ചെറുകാടു മാഷും ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് വിദ്യാർത്ഥികളും വട്ടമിട്ടിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെറുകാട് പറഞ്ഞു പൊന്നാനിയിലോ മറ്റോ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാതിരയും കഴിഞ്ഞു ചാവക്കാട് പാവർട്ടി റോഡിൽ പുന്നച്ചോട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യക്കോലം അദ്ദേഹത്തെ തടുത്തു നിർത്തി ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു രണ്ടു മുക്കാൽ തരൂ എന്നെ എന്തു വേണേലും ചെയ്തോളൂ എന്ന് നിർബന്ധിച്ചു പോലും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നിർണായകമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാമമല്ല വിശപ്പാകുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ണീരി മുത്തപ്പൻ ചന്തയ്ക്ക് പോയി ഏഴര വെളുപ്പിനെണ്ണീറ്റ് ഉണ്ണീരി പുറപ്പെട്ടു എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ അമ്മേ ഒരു കരിക്ക് കന്നിന വേണം വാണിയും കുളം ചന്തയ്ക്ക് പോയി വരട്ടെ മുപ്പിലിശ്ശേരിയും പന്നിശ്ശേരിയും വെട്ടുകാടും കടന്ന് രസം പറഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞ് ചങ്ങാതിമാർ നടന്നു ഏഴു ദിവസം ഉണ്ണീരിക്കുട്ടി തുള്ളി നിന്നു ഉണ്ണീരിക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പാകെ ചെമ്പു കിടാരം പോലെ കമളൂട്ടി തൊഴുതു നിന്നു അരവാൾ വലിച്ചൂരി കമളൂട്ടി സ്വയം വെട്ടിമറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോലക്കുളങ്ങര ഭഗവതി മൂപ്പിലിശ്ശേരിയിൽ ആദ്യത്തെ കളം കൊണ്ടു ഇവൻ എന്റെ മകളുടെ മകൻ അബ്ദുൽ കുഞ്ഞപ്പന്റെ തോളിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഇല്ലിപ്പടി കടന്നാൽ ഇടവഴിയിൽ രണ്ടു വശത്തും മുളം കൂടുകളായിരുന്നു കുഞ്ഞപ്പന്റെ ശിരസിൽ നെഞ്ചമർത്തി അപ്പുക്കുട്ടൻ മുന്നോട്ട് അറഞ്ഞു കിടന്നു കണ്ണിൽ ഇല്ലി കുടുങ്ങരുതല്ലോ നാട് കുലുങ്ങുമാർ ഉച്ചത്തിൽ അലറിയും കൂകിയും കാടിളക്കിയും തേട്ടിക്കുന്നിറങ്ങി ഇടവഴികൾ താണ്ടി മഞ്ഞ പതിറ്റടി മുത്തപ്പൻ വെട്ടുപാറയിൽ കുഴിച്ചിട്ട കുടം പോലെ മുനിമട ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ചാവില്ലാതായപ്പോൾ മുതുമുത്തപ്പന്മാർ പൂഴിത്തവളകളായി തീർന്നു ഇവരെ കുടിയിരുത്താനാണത്രേ വെട്ടുപാറ പരപ്പുകളിൽ മുനിമടകൾ ഉണ്ടായത് നന്നങ്ങാടികളിൽ കുടക്കല്ലുകളിൽ ഭിക്ഷുവിന്റെ പാദം സ്പർശിച്ചു തേട്ടിക്കുന്നിന്റെയും ചെറുകുന്നിന്റെയും മധ്യത്തിൽ പുല്ലാനിക്കുന്നു താഴെ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ഉഴുതുലർന്ന ഒരൊടി നിലം ആൽത്തേരി പാടം പാടത്തിനപ്പുറത്ത് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളായി തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ തോടുകൾ കുണ്ടനിട വഴികൾ തേട്ടിക്കുന്നിറങ്ങി മഞ്ഞിക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന മുത്തപ്പൻ്റെ ഇടവഴി ചുക്കിരിയും കുറുവും നിവേദിച്ചാൽ മുത്തപ്പൻ പ്രസാദിച്ചു മുപ്പിലിശ്ശേരിയിലെ പുരുഷന്മാർ ചെറുപ്പക്കാർ താവരം പഥ്യമായി തീർന്നു താവരം ചാരായവും ആയി പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ ഉപരി ചെത്ത് തൊഴിലായും തീർന്നു കക്കാട്ട് കച്ചേരിയിൽ കത്തിപ്പണം കെട്ടി ഓല കിട്ടിയാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര തെങ്ങും ചെത്താം എത്ര പനയും കയറാം ഇരുപത്തെട്ടായാലും അമ്പത്താറായാലും പടിപ്പുരയിൽ 
വെറ്റിലടയ്ക്ക അച്ചാരം വെച്ച് ഉപ്പലിശ്ശേരിക്കാർ മുത്തപ്പനോട് സമ്മതവും അനുവാദവും വാങ്ങിച്ചു ഏറെക്കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ കോഴിയും കുപ്പിയും കാഴ്ച വെച്ചു വാവിന് വാവിന് വീത് താവരം വേണം ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ചുക്കിരി ചെറ്റി മിനുക്കിയ ചുക്കിരികൾ ചാത്തത്തിനും സംക്രാന്തിക്കും വീത് അകത്ത് പീഠത്തറയിലും പുറത്ത് ഗുളികത്തറയിലും വീതോടൊപ്പം ഒരു ചുക്കിരി താവരം മുത്തപ്പൻ ഒരു കലശം കളം വരച്ച് പത്മമിട്ട് ഒരു കുപ്പി വയ്ക്കണം കലശത്തിന് ഒപ്പാരത്തിന് കോഴിക്കൂറ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മുത്തപ്പൻ്റെ പഥ്യാഹാരം താവരവും കോഴിക്കുറവും ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ആഹരിക്കുന്നില്ല വീതും കലശവും അതേപോലെ ശേഷിച്ചു വീതായാലും കലശമായാലും കുടുംബം മുഴുവൻ അതിൽ പങ്കുകൊള്ളണം കാരണവന്മാർക്ക് ഒരു ചുക്കിരി പ്രായം കുറയും തോറും ചുക്കിരി ശോഷിക്കുന്നു ഒക്കത്തെടുത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ നാക്കിൽ ഒരിറ്റ് കിടന്നു കളിക്കുന്നവർക്ക് ചൂണ്ടുവിരൽ മുക്കി താറ്റി ചുണ്ടിലൊരു തോണ്ടൻ സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്ന ബോധം ബോധം തലച്ചോറിൻ്റെ ഗുണമാകുന്നു കല്ലുത്തിപ്പാറയുടെ വടക്കച്ചെരുവിൽ മുളങ്കാടുകൾക്ക് താഴെ നായാടിപ്പറമ്പ് തഴച്ചു അപ്പൻ മുത്തപ്പന്മാരുടെ പഴമനസ്സു പോലെ ഈ ഭൂമി ഉരുവപ്പെട്ടപ്പോൾ കല്ലുത്തിപ്പാറ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെയ്ത മുഴുവൻ മഴയും തെറിച്ച വെയിലും മഞ്ഞും കല്ലുത്തിപ്പാറയുടെ കറുപ്പിൽ എന്തെന്തു മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കറുപ്പിൽ ചാരം കലർന്നുവോ മിനുപ്പിൽ ജര പിടിച്ചുവോ ഭൂമിയിൽ നിലാവും ഉണ്ടല്ലോ ഭൂമിക്കും കരിമ്പാറക്കെട്ടിനും നായാടിരാമനും നിത്യയൗവനം നൽകുന്നത് ഓർക്കാനും മറക്കാനും വയ്യാത്ത പഴയ കാലത്ത് മുപ്പിലിശ്ശേരിയിൽ മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ജീവിച്ചു തീണ്ടലും തൊടിയിലും ഇല്ല എള്ളോളം ഇല്ല പുളിവചനം മേലാളർ കീഴാളർ എന്ന മാറ്റിത്തമില്ല ദേശത്ത മണ്ണും പൊലിയും ദേശക്കാരുടേതായിരുന്നു അവർ ആമോദത്തോടെ വസിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരും കാര്യക്കാരും വന്നു ഭൂമി മലയാളം ബ്രാഹ്മണർക്ക് സർവസ്വമാണത്രേ ഞാൻ എൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ വേനലിന് ഭൂമി കത്തിയാളുന്ന ചൂടാണ് തോടും കുളങ്ങളും വറ്റും 
കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ വയലുകളിൽ ചുടുകട്ടകൾ നിറയും നടന്നു പോകാനുള്ള വഴികളിൽ തീയാളും പിന്നെ മഴക്കാലത്തിന്റെ വരവായി അങ്ങ് ചേനാടൻ തുരുത്തിനു മീതെ പൊട്ടാറായ മുന്നൂർ കുടം പോലെ മഴക്കാർ ഊർന്നിറങ്ങും ആദ്യ മഴയ്ക്ക് തന്നെ കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ വഴികൾ ചെളിയിൽ പുതെ വയലുകളിൽ ട്രാക്ടർ ഇറങ്ങും വയലാകെ പച്ചമുളകൾ പൊന്തും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉന്മേഷം ഇടവപ്പാതി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കോൾപാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നിറഞ്ഞ കോൾപാടം ഇടം നീന്തും കോൾപാടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ കൊല്ലന്റെ ആലയിലെ പഴുപ്പിച്ച അത് രണ്ടും മൂന്നും ഉണ്ടാകും കോൾപാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നവർ തോണിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പതുക്കെ മഞ്ഞുകാലം വരും കോൾപാടത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വാർന്നു പോകും ഹിമാലയത്തിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ എന്റെ അച്ചാച്ചന് ഈ തണുപ്പത്തിരിക്കാൻ കമ്പിളി കുപ്പായത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ മാവുകൾ ഇപ്പോഴാണ് തളിരിട്ട് പൂക്കുന്നത് മാമ്പൂകളുടെ ഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ ഉത്സവകാലം വരവായി അച്ചാച്ചന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാലം മുത്തപ്പൻ കളം കൊള്ളുന്ന കാലം കണ്ടാണിശ്ശേരിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ മുതുമുത്തപ്പന്മാരാണത്രേ ഈ കുടക്കല്ലോൾക്കകത്ത് അച്ചാച്ചന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോ ഈ ചകിരി മതിൽ ആർക്കും വേണ്ടാതായി ഹ വേലികളൊക്കെ എത്ര മാറിപ്പോയി പണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും നടന്നു പോയ വഴികളാണ് ഭൂമിയെല്ലാം ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് വെട്ടിമുറിച്ചു വയലാകെ കമ്പി തൂണുകളും പരസ്യ പലകകളും ഇപ്പോൾ മുത്തിലിശ്ശേരിയും ചെത്ത് അനുഷ്ഠാനമല്ല സ്വകാര്യ തൊഴിലും അല്ല അളന്ന കള്ളിന് അപ്പപ്പോൾ കാശ് തെങ്ങുപാട്ടം കള്ളും കള്ളുഷാപ്പും മുപ്പിലിശ്ശേരിയുടെ വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചു ഇന്ന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും എ കെ ജിയും ഗുരുവുമെല്ലാം തട്ടകത്തോടൊപ്പം അച്ചാച്ചന്റെ പുസ്തക ശേഖരത്തിലായി ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു റോഡ് മാത്രമുണ്ട് ബാക്കിയായി എവിടെ പോയാലും അച്ചാച്ചൻ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അവ അതൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലെ തരും അവര് പതിവ്രതയായ പത്നിയും 
സ്നേഹമയ്യായ മാതാവും ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് തീഷ്ണമായ പ്രതിഷേധം അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജന്മം എന്തുമാതിരി നരകമാണ് ഈ നരകം അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ജീവനെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ വംശത്തെ നിലനിർത്താനാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിലാണ് മരിച്ചുപോയവർ ഉണ്ണിവാൻമാർ അവർ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അവർ തോറ്റങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലു തറവാട്ടിലെ കളമ്പാട്ടിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ണിമോൾ അമ്മുമ്മയെ കണ്ടു ഉണ്ണിമോൾ അമ്മുമ്മയുടെ നവതിക്ക് അച്ചാച്ചൻ അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ടി വിയിൽ കണ്ടു പുതുമണ്ണിൻ്റെ മണം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിവർന്നു നിന്നു പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൻ്റെ മണമാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണാണ് മനുഷ്യന് ജീവജാലങ്ങളെ വൃക്ഷങ്ങളെ സസ്യലതാദികളെ പുലർത്തുന്നത് അവരുടെ എല്ലാം ജീവൻ തരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് എല്ലാവരും മണ്ണോട് ചേർന്ന് ഏതു വയലിലും ഏതു ഞാലിലും ശവം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ വൈക്കിയ ചിക്കോ ശരിക്കും എന്റെ ഹൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റം ആണിത് ശരിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എസ് പോളിത്തഫ് ആണ് കൈൻഡ് ഹോണ്ട സണ്ണി സ്കൂട്ടി എന്റെ ബോഡിയുടെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അത് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും 
വാക്യൂം ക്ലീനർ വാക്യൂം ക്ലീനറും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുഴം വേണ്ടത്ര കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ലാതെ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നു വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും യന്ത്രമുണ്ടോ ചങ്ങാതി ജിങ്കുവിൻ്റെ കഞ്ഞി കൂടിയാ ഇപ്പ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒടുക്കത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ അയാളെ ഫുഡ് പോളിഷിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു തൊഴിലും ഉപജീവന മാർഗവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ വളരെ സന്തോഷം നോക്കാം ഇവന് വേണ്ടി അഞ്ചേ മുക്കാ സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കിയത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഒന്ന് വരും നമുക്ക് ആ സ്ഥലം പോയി കാണാം അവന് ഒരു വീട് പണിയണം അവന് വീട് വേറെ ഇല്ല അച്ഛനെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് അവന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തുണികൾ കഴുകുന്ന അമ്മയോടൊപ്പം ബക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് കളിക്കുക അവന് ജലദോഷം പിടിച്ചു ന്യൂമോണിയയായി മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന അവസ്ഥയിൽ അനാഥ ശിശുവിനെ രാവോട് രാവ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു കുഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീടൊക്കെ അവന് ഞാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിപ്പിച്ചു പാവം രണ്ടു തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരവശൻ അവനോ ഒരു തൊഴിലിലും ഉറയ്ക്കാതെ 